ウルトラベラー TV へようこそこの番組は日本国内1000カ所以上の観光地を旅した元旅行記者の厳選スポットを紹介します今回は歴史開港雪化粧が似合う秋月彦さんをお届けしますまず秋月と彦さんの位置とアクセスを簡単に説明すると福岡県のほぼ真ん中に城下町秋月その東側大分県との県境に霊山彦山がありますアクセスは福岡空港から大分自動車道天城インターチェンジ経由で秋月まで車で約50分北九州空港から国道201号及び322号経由で秋月まで車で約1時間12分九州佐賀国際空港から九州横断自動車道経由で秋月まで車で約1時間12分です筑前の小京都と呼ばれる秋月桜と紅葉の名所ですでも今回は雪心配ご無用超似合いますからメインストリート杉の馬場から最初に見える河原坂は文字通り河原が並べられた坂で大手門へと続く城内への架け橋でした秋月城は鎌倉時代築城ですが江戸時代にあって福岡藩主黒田長政の息子長沖が秋月藩を立ち上げ初代藩主として整備しました表御殿と裏御殿からなる陣屋形状の平城で黒田家十二代、江戸幕府が終わるまで続いたんですよ。三方を山で囲まれた山城の出入り口は。大手門と長屋門の二箇所。長屋門の正式名は、内馬場裏御門といい。江戸時代に建てられたままの位置にある唯一の建造物なんですよ杉の馬場を少し歩くと黒門があります黒門はもともと河原坂にあった大手門のことで明治初期に黒田長沖を祀る水曜神社の門として移築されました真っ黒な姿の黒門は鎌倉時代創建鎌倉ですよ古いなあ雪が積もってモノトーンのシックな装いが印象的でした御殿の場所は木造の中学校に様変わりしています秋月城跡から1キロ散歩するとこんな日本の原風景に出会いました山、川、石垣、白壁、見るものすべてが新鮮で、癒されまくりです。町全部が国の重要伝統的建造物群、保存地区に指定されているのも納得。千八百十年完成のメガネ橋は、長さ約十八メートル、幅約四点六メートル。花崗岩でできたとっても珍しいアーチ橋藩が長崎警備を目的に作ったもので木橋の約4倍もの費用がかかったそうです城下町の入り口ということもあって藩は厳しい財政の中奮発したんでしょうねそのおかげで200年以上経った今でも人々の生活動として立派に役割を果たしています間近で見ると重厚感と曲線美が混じり合っていい雰囲気です野鳥川のせせらぎの音を聞きながら時代をタイムスリップさせてくれますよ秋月から車で約1時間古くから神の山として崇められてきた彦山彦山神宮は天照大御神のお子天の星小耳の御事をご祭神とする戦後
全国で3番目の神宮です神宮の玄関、金の鳥居は青銅製の円筒を6つ重ねている柱が特徴でなんと柱の周囲は約3メートルもあるんですよここから先は長い石段が続きますスロープカーに乗ると約15分で中腹まで行ける方法もあるのでご一行高さ約6メートルある鳥居ですが失礼ながらつんぐりむっくりしていると思いませんか神宮に移築する際左右の円筒を一つ外したためこのような形になったんだとか迫力ある姿に愛嬌を兼ね備えた素敵な鳥居です彦山中腹にある宝平殿は古くから修験道の中心的役割を担ってきた建物で原社殿は1616年に再建したもの。入れもや作りの大屋根が特徴の桃山建築様式です右の鳥居から先山頂のご本社まで表参道登山道は続いています今回は雪で軽装備のため断念しましたが次回こそはぜひそれにしても大屋根を覆う雪としっとりとした朱色の壁が妙に幻想的で独特な世界観を演出していました金の鳥居から900メートル実に石段は410を数えました人生の礎を求めて一段一段登らせていただきましたこの宝平殿から見下ろした表参道は未来への道を移してくれているようで刺さりました。それでは雪化粧が似合う秋月アンドヒコさんを振り返ってみましょう。一箇所目秋月定石、二箇所目メガネ橋、三箇所目ヒコさん神宮でした。ぜひ城下町の趣と霊山の世界観を楽しんでくださいねそれぞれのスポット間の距離と時間の目安はこちらになります位置関係と移動時間ぜひ参考にしてください午前中に秋月午後に彦山を巡るのがベストだと思います「ワンポイントクイズ」少しおさらいしてみましょう城下町秋月のメインストリートは次のうちどれでしょう1杉の馬場2桜の馬場3松の馬場正解は1番の杉の馬場でしたぜひ覚えておいてくださいね皆さんの応援が本当に励みになりますぜひ評価とチャンネル登録をお願いします最後までご視聴いただきありがとうございました次回もどうぞお楽しみにまたお会いしましょう